So, hallo zusammen. Ich freue mich heute sehr auf unser viertes Gespräch aus der Two Sense Interviewreihe Werkstattgespräche. Ich bin Jennifer und für die Kommunikation bei Two Sense zuständig. Und unser heutiger Gast ist Herr Ralf Lüdemann, der Leiter der Maschinentechnik bei Leonard Weiss GmbH und Co. KG. Und dann darf ich natürlich noch Alexander Manafi vorstellen, CEO und Co-Founder von Two Sense. Herr Lüdemann, vielleicht können Sie selbst noch ein, zwei Sätze zu sich und der Leonard Weiss GmbH erzählen. Ja, erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung zu diesem vierten Gespräch und Interview. Mache ich sehr, sehr gerne. Mein Name ist Ralf Lüdemann, wie schon angekündigt, bin Leiter der Maschinentechnik bei Leonhard Weiß. Leonhard Weiß, ein, ein, ein hochattraktives Familienunternehmen, klassisch deutscher Mittelstand. Wir sind mit über 6000 Mitarbeitern eines der großen Bauunternehmen in Deutschland und natürlich auch mit einer sehr starken maschinentechnischen Flotte unterwegs bei der Erfüllung unserer ganzen Baustellen, Bauaufgaben. Und mein Verantwortungsbereich umfasst dabei eben die Baustellen mit Mobilität, mit der Maschinentechnik, die notwendigen Equipment auch zu versorgen. Und das ist ja auch irgendwo der Weg, der uns zusammengeführt hat zu Toolsense, dass wir hier gute Lösungen finden, wie wir eben die Baustellen, deren Bedürfnisse auch gut befriedigen können. Also insofern, Leonard Weiß, ein klassisch mittelständisches deutsches Bauunternehmen, ich glaube, hinlänglich bekannt und äh, familiengeprägt. Wir haben eine sehr lange Tradition, seit 122 Jahren, 1900 gegründet und die Familien sind nach wie vor in vierter Generation in Unternehmen vertreten. Also wirklich traditionelles deutsches Bauunternehmen mit dem Schwerpunkt auch wirklich auf dem Bauen. Ja, das klingt doch super spannend. Ähm, dann wäre schon meine nächste Frage. Wie sind Sie denn überhaupt auf Two Cents äh, aufmerksam geworden? Ja, ganz einfach deswegen, weil wir zunächst ja gewisse Bedürfnisse bei uns erkannt haben, Bedürfnisse in Richtung Prozessdigitalisierung und wenn man erkannt hat, dass man gewisse Lösungen benötigt, um Entwicklungswege zu gehen, nächste Entwicklungen möglich zu machen, dann guckt man natürlich, was gibt es tatsächlich schon am Markt und so war dann mein Blick vor drei Jahren schon in Richtung Toolsense wo wir einfach gemerkt haben, da tut sich was, da gibt es plötzlich Lösungsanbieter. Zum damaligen Zeitpunkt war das Produkt noch nicht so weit. Wir waren aber auch noch nicht so weit in unseren Überlegungen, dass wir überhaupt zusammengefunden haben. Und das hat uns jetzt dann letztendlich in 2021 zusammengeführt, weil wir einen sehr klar definierten Anforderungskatalog hatten für in dem Fall eine sehr große Baustelle, die sich über Jahre hinweg zieht. Und da hat dann das Leistungsportfolio von Toolsense offensichtlich in idealer Form gepasst. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben die ersten gemeinsamen Schritte gegangen. Genau. Und anknüpfend vielleicht jetzt an das, was Sie schon ein bisschen ähm, auch angesprochen haben, wie sah denn der Status quo im Maschinenmanagement aus vorher und wie haben sich die Prozesse durch Toolsense ver verbessert? Ja, wir sind ja quasi, also im Unternehmen gibt es diese maschinentechnische Verantwortung, klassisch würde man als maschinentechnische Abteilung bezeichnen. Das heißt, diese Abteilung verantwortet auch, oder dieser Bereich verantwortet eben auch die ganzen Abläufe rund um die Maschinentechnik. Und das beginnt natürlich zum einen bei der Beschaffung der Maschinen, das geht aber weiter, der Betrieb der Maschinen, den also auch die Sicherheit beim Betrieb der Maschinen zu gewährleisten. Und zur Sicherheit gehört unter anderem natürlich auch das Thema der Nachvollziehbarkeit der Prüfungen, die Durchführung der Prüfung, die Dokumentation der Prüfung, aber auch die, die Sichtbarmachung quasi der durchgeführten Prüfungen. Die Baustellen müssen in der Lage sein, dann quasi auch auf diese, diese Prüfdokumente Vergangenheit sehr schlecht aufgestellt. Wir haben alles, wir haben alles geprüft. Die Maschinen kommen aus den Werkstätten, sie werden wirklich in den Fristen geprüft. Alles ist getan, aber wir haben die Dokumentation nicht so zur Verfügung, dass man da tatsächlich auf den Baustellen damit arbeiten kann, dass man es quasi auf Knopfdruck hat. Und da war natürlich sofort die Überlegung, wie können wir diese Prozesse durch Digitalisierung so gestalten, dass eine Win-Win-Situation entsteht, sowohl für unserem Verantwortungsbereich, Durchführung der äh, Prüfungen, UVV-Prüftermine und so weiter, äh, bis hin zur Dokumentation, bis hin aber auch zur Sichtbarmachung auf den Baustellen für die Poliere, für die Mitarbeiter, die auf der Baustelle die Verantwortung tragen und wiederum, dass betriebssichere Arbeitsmittel im Einsatz gelangen. Und das war die Motivation, auch eben dort eine gute Lösung zu erreichen, 
Und das hat uns zusammengeführt. Ja, das klingt doch schon nach sehr großen Veränderungen. Wo sehen Sie denn die wirtschaftlichen Vorteile in der Nutzung von ToolSense? Ja, die wirtschaftlichen Vorteile ergeben sich natürlich direkt aus der Reduktion von Medienbrüchen, aus der Reduktion von Arbeitszeit durch mehrfache Datenhaltung. All das haben wir natürlich aktuell noch und hatten es in der Vergangenheit sehr stark, weil jeder hat natürlich versucht, die Lücke an, an fehlender Dokumentation für sich wieder zu schließen. Und wenn wir jetzt in der Lage sind, Systeme durchgängige Lösungen hier anzubieten, dann habe ich natürlich die Arbeits, den Arbeitsaufwand an vielen Stellen reduziert und das ist ein, eindeutig sofort eine wirtschaftliche Auswirkung. Ähm, sicherlich auch eine andere Auswirkung ist irgendwo die Systemsicherheit, die man dann gewährleisten kann, also dass die Systematik funktioniert, dass auch das Tool, das Werkzeug, was wir dann nutzen, auch äh, sicher funktionieren kann und wir nicht anfällig sind dadurch, dass wir Datenverluste haben plötzlich, ähm, die einfach dann zu Folgereaktionen führen und äh, bis hin zu wirtschaftlichen Schäden natürlich. Wenn plötzlich Daten verloren gehen, äh, bei Ihnen mehr nicht zu zählen, dann hat es direkt eine wirtschaftliche Auswirkung. Und das können wir alles jetzt dadurch erheblich einschränken, reduzieren. Wir verlieren quasi nichts mehr, sondern wir haben alles konzentriert eben an der richtigen Stelle und wir haben es auch noch hoch verfügbar. Also die wirtschaftlichen Vorteile ergeben sich direkt daraus aus der Vereinfachung des Prozesses, aus der Prozesssicherheit und auch aus der Wirtschaftlichkeit der Reduktion von, von Mehrarbeit. Und vielleicht jetzt auch noch mal die Frage an Alexander gerichtet. Was würdest du hier eventuell noch ergänzen wollen? Ähm, ja, ich meine, für uns war die Situation ähm, sehr spannend, weil, weil, weil natürlich Leonard Weiss eines der größten Bauunternehmen in Deutschland ist und für uns war eigentlich der Einblick in die Prozesslandschaft auch äh, sehr spannend und wie, sage ich mal, die unterschiedlichen Abschnitte, unterschiedliche Abteilungen alle mit dem äh, Thema Maschinentechnik irgendwo zu tun haben und verzahnt sind. Und das war auch für uns vor allem am Anfang natürlich sehr viel Input ähm, für die Produktentwicklung, dass man an der einen oder anderen Stelle, sage ich mal, ähm, das eben auch dementsprechend anpasst und, und dadurch auch lernt und, und auch das Ganze noch weiter reift. Ähm, das war sehr spannend und ähm, ja, auch einfach das, das, das positive Feedback dann ähm, von den Anwendern, ähm, die man halt einfach ein bisschen, sage ich mal, irgendwo Arbeit erleichtern kann. Das war sehr positiv, ja. Und Herr Lüdemann, warum haben Sie sich genau für Toolsense und nicht für eine Herstellerlösung entschieden? Ja, da geben Sie mit der Frage die Antwort schon. Wir sind schon daran interessiert, dass wir herstellerunabhängige Lösungen für solche Arten von Anwendungen haben. Ganz einfach deswegen, wir nutzen ja nicht Maschinen von, von einigen oder nur wenigen Herstellern, sondern wir haben ja eine Riesenflotte und diese riesige Flotte besteht natürlich aus allen möglichen Marken und Farben. Und es ist einfach auch meine Überzeugung, dass es sehr schlecht ist, hier mit äh, individuellen Herstellerlösungen zu agieren. Äh, das hat aber auch was mit äh, dem Anspruch zu tun, dass wir unsere Daten natürlich auch äh, als hohes Gut betrachten und wir schon auch gern einfach äh, die Hoheit über unsere Datenlage haben. Und wir möchten nicht einem Hersteller die Daten quasi aus, aus unserer Vielfalt der Flotte von anderen Herstellern dann mit verfügbar machen. Das ist ein bisschen Grundprinzip. Das ist ein Grund, warum wir bei Digitalisierung sehr stark in Richtung Herstellerneutralität schauen. Und somit haben natürlich herstellerübergreifende oder neutrale Systeme schon so einen kleinen Vorzug erstmal. Und das nächste sind natürlich die Funktionen, die einfach Toolsens uns geboten hat. Wir hatten die Anforderungen über die Baustelle definiert. Wir wussten genau, was wir eben dort realisieren möchten. Und da waren äh, natürlich auch ein paar äh, ja, Assets dabei plötzlich, äh, die Tools uns bieten konnte, äh, wie zum Beispiel die digitale Schadensmeldung, quasi als Abfallprodukt. Ähm, auf einer großen Baustelle, die über Jahre läuft, äh, ist natürlich auch die Gefahr, dass vieles vergessen wird. Ähm, dass einfach äh, die Zuständigkeiten wechseln, dass äh, Mitarbeiter kommen und gehen, äh, dass was in der letzten Woche passiert ist, nicht automatisch übertragen ist an den Verantwortlichen in der Folgewoche. Ähm, damit ist natürlich die Digitalisierung von zum Beispiel Schäden äh, echt ein wichtiger Punkt, um Diskussionen auszuschließen und um die wirtschaftlichen Auswirkungen eindeutig zuzuweisen. Und ähm, diese einfache Möglichkeit, äh, Schadensmeldungen digital abzusetzen, auch für einen Mitarbeiter, der gar nicht als User angelegt ist, sondern einfach im Besitz eines Mobiltelefons ist und das quasi relativ schnell erfassen kann, 
das ist schon ein, ein, ein tolles Feature gewesen, was uns quasi noch so on top dann zu unseren Anforderungen äh, mehr oder weniger erreicht hat. Und, und das fanden wir wirklich äh, als sehr hilfreich in dem Fall. Ähm, das andere ist aber auch, wir sind auf eine Benutzeroberfläche, eine Bedienoberfläche getroffen, die schon ziemlich gut dem entsprochen hat, was wir wollten. Also einfach, äh, wirklich intuitiv. Und wir konnten die Anforderungen, die wir doch on top hatten, leicht mit Toolsense realisieren. Jetzt weiß ich natürlich, dass das immer so ein bisschen schwierig ist für einen Anbieter, der sich dann auf jeden Kunden einlassen muss. Aber wir sind schon auch auf, auf eine gute Flexibilität gestoßen, die aber basierend quasi auf dem Grundkonstrukt von Toolsense leicht realisierbar war. Also es hat für beide Seiten, glaube ich, sehr gut gepasst. Wir haben eher unseren individuellen Prozess dort abbilden können, auch sichtbar machen können. Auf der anderen Seite aber die gute Grundstruktur von Toolsense in der Lage war, das auch gut und schnell abzubilden. Also die Geschwindigkeit bei der Umsetzung unserer Anforderungen war auch echt, echt äh, toll und spürbar an, der, an dem Projekt. Ja, das klingt absolut nachvollziehbar. Alexander, vielleicht auch noch mal die Frage an dich gerichtet. Wie leistet Toolsense gerade den herstellerübergreifenden Einsatz? Ähm, ja, ich meine, wie der, wie der Herr Lüdemann auch gesagt hat, ähm, je mehr, sage ich mal, Marken oder, oder Maschinentypen und, und Herstellern man auch im Portfolio hat, desto wichtiger wird das auch und eben auch Thema Datenhoheit. Und ähm, da ist eben auch unser Ansatz, dass wir eben alles abdecken können, eben zum Beispiel, dass das nicht irgendwie limitiert ist auf bestimmte Kategorien oder Typen, sondern dass man grundsätzlich ja, anlegen und verwalten und managen kann, was man möchte. Ähm, und eben auch, indem wir sagen, mit eben QR-Codes oder, oder anderen, ähm, sage ich mal, in Zukunft IoT-Lösungen auch, dass ich grundsätzlich alles abdecken kann, ja, was ich irgendwo habe oder auch bestehende Sachen einbinden kann, wenn ich das möchte. Und ähm, da versucht man eben, dass man, dass man möglichst auch das System offen gestalten. Ähm, und das ist halt auch ganz, ganz wichtig dann dementsprechend. Und Herr Lüdemann, Sie haben es in der einen oder anderen Antwort vielleicht schon so ein bisschen angedeutet. Würden Sie denn jetzt nach dem Einsatz von Toolsense jemals wieder auf Excel-Tabellen zurückgreifen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Excel wird noch lange existieren. Aber die Frage ist, ob es natürlich für diese Anwendung, die wir im Moment gelöst haben, ob es da noch notwendig ist. Und da hoffe ich natürlich ganz klar nein. Ich sehe aber auch den Vorteil von Excel an vielen anderen Stellen und da möchte ich ihn auch in der Zukunft wenig missen. Also insofern bin ich da geteilter Meinung zu dieser Antwort ja und nein. Also in dem konkreten Fall haben wir mit Toolsense die eindeutig bessere Lösung gefunden und das kann man ganz klar sagen. Okay, vielen Dank für Ihre Antwort. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage sozusagen. Herr Lüdemann, wie schätzen Sie grundsätzlich den Stand der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit in der Baubranche ein und ja, wie werden sich diese Themen vielleicht auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren voraussichtlich entwickeln? Ja, da ist natürlich die Frage, wie viel Zeit wir noch haben, um da wirklich gute Antworten zu geben. Aber ich versuche es mal ganz knapp zu machen. Ich glaube, dass wir in der Bauindustrie, in der Bauwirtschaft, in der Digitalisierung viel weiter sind, als wir von außen betrachtet werden. Ich denke, dass wir den Fehler nicht machen dürfen, uns da zu klein zu reden. Äh, auch wenn es im Vergleich zu anderen Branchen vielleicht noch ein bisschen rückständiger wirkt. Ähm, es gibt unglaublich viele Lösungen, gute Lösungen in Richtung Digitalisierung. Wir sind heute äh, allein schon durch die Anforderungen, die die BIM an uns stellt, an die Baustellen stellt, sind wir unglaublich tief schon involviert. Äh, wir arbeiten heute mit unseren Maschinendaten in der Form, wie sie uns zur Verfügung stehen. Wir arbeiten mit diesen Daten in Use Cases im Hintergrund. Wir optimieren die Verwaltung unserer Assets. Wir optimieren Abläufe, Prozesse. Also da passiert unglaublich viel. Digitalisierung, und ich beziehe es rein auf meinen Verantwortungsbereich, Baumaschinentechnik, ist natürlich auch ein weites Feld. Und was ich immer wieder feststelle, ist, wir denken noch viel zu wenig in Prozessen. Und nur wenn ich in Prozessen denke, kann ich natürlich auch ideal digitalisieren. Also wir leben schon noch sehr historisch einfach in Medienbrücken, in, in Gewohnheiten, äh, auch in persönlichen äh, Befindlichkeiten logischerweise, wo eben das Hoheitsgebiet von dem einen Verantwortlichen sich klar abgrenzt von dem dem anderen und die Durchgängigkeit der Prozesse nicht gewährleisten lässt. Und das ist eines unserer Themen, äh, wo wir auch tagtäglich herausgefordert sind, wirklich dieses Prozessdenken in die Organisation zu bringen. Und nur wenn das gelingt, dann gelingt auch Digitalisierung, das ist meine Überzeugung. 
Und dann können wir auch die Vorteile von, von Digitalisierung nutzen. Das zweite Thema, was Sie ansprechen, Nachhaltigkeit, ist natürlich ein Thema, was uns maßgeblich betrifft aktuell. Aber auch das hat viele Facetten. Nachhaltigkeit hat ja mit den drei Säulen nicht nur immer diesen, diesen Aspekt grün. Aber grün ist natürlich zunächst auch mal das Thema Maschinentechnik, saubere Maschinentechnik. Wir als Lernhard Weiß sind dort sicherlich auch vorreitend unterwegs und schauen uns gerade aktuell alternative Antriebstechnologien in Größenordnung an. Wir befassen uns mit dem Thema Wasserstoff genauso wie batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen und Maschinen. Also da tun wir sehr, sehr viel. Wir schauen aber auch, dass wir eben mit der Prozessdigitalisierung unseren Beitrag leisten zum Thema Nachhaltigkeit. Und immer wenn wir digitalisieren, dann ist Nachhaltigkeit mittlerweile ein Aspekt, auch bei der Bearbeitung oder Überarbeitung von Prozessthemen. Insofern ist das Tagesgeschäft mittlerweile geworden. Auch wenn ich zugeben muss, dass man immer noch so ein bisschen am Lernen ist und dieses, diesen Aspekt Nachhaltigkeit sich immer mal wieder reinziehen muss, bewusst, um auch zu sagen, äh, schau es mal nicht nur aus dem gewohnten Blickwinkel an, sondern prüfe es auch mal unter diesen anderen Aspekten, die eben die Nachhaltigkeit gebietet. Und zur Nachhaltigkeit gehört aber für mich auch das ganze Thema äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nachhaltigkeit einer Unternehmensentwicklung wird nur möglich sein, wenn wir die richtigen Menschen einfach finden und gewinnen können für unsere Aufgaben. Also das heißt auch, die, die nachhaltige Unternehmensentwicklung im Sinne von attraktiver Arbeitgeber zu sein, attraktive Arbeitsplätze zu bieten, ist ein Thema, was mich sehr stark umtreibt. Und ich bin auch jemand, der auch persönlich sehr stark eintritt für äh, den Arbeitsplatz auf unseren Baumaschinen. Logisch, mein Thema. Äh, und da vordergründig natürlich, ein Kabinenarbeitsplatz ist auch ein Arbeitsplatz. Das geht oftmals verloren. Wenn wir über New Work sprechen, dann sprechen wir immer über den Büroarbeitsplatz, Schreibtisch. Äh, mobiles Arbeiten. Äh, wir arbeiten im Bau hochmobil, nämlich auf jeder Maschine. Äh, wir verlangen tagtäglich von unseren Mitarbeitern extreme Dinge ab. Äh, Arbeitszeiten, Arbeitsorte, Arbeitsaufgaben, äh, Schwierigkeit der Aufgabe und so weiter. Und wir sind einfach auch verpflichtet, gute Arbeitsbedingungen auf guten Maschinen zu realisieren. Und das ist eine unserer Haus Aufgaben und Herausforderungen, die wir auch gemeinsam mit den Herstellern äh, umsetzen werden und auch angehen. Aktuell, dass wir eben die Arbeit in einer Baumaschinenkabine als eine hochattraktive Arbeit gestalten können. Noch mehr als heute schon. Das sind tolle Maschinen, wir haben tolle Maschinen. Das möchte ich gar nicht abstreiten, aber auch dort geht der Wettbewerb natürlich um die besten und um die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll weiter. Und das sind wir echt herausgefordert. Macht riesig Spaß, aber da haben wir auch was zu tun. Und das ist für mich genauso nachhaltig. Also nicht nur auf der einen Seite alternative Antriebstechnologien im Sinne von, von sauber. Und auf der anderen Seite aber auch Nachhaltigkeit im Sinne von guter Unternehmensentwicklung. Und wenn das alles zusammenfließt, dann wird es zu einem gesunden System für mich. Für meine persönliche Einschätzung auch zu diesem Themenkomplex. Ja, das klingt wahnsinnig spannend, aber auch komplex. Äh, Alexander, kannst du hier vielleicht noch etwas ergänzen? Ähm, ja, ich meine, wir versuchen halt einen kleinen Beitrag eben zum Thema äh, zu leisten. Und wie der Herr Lüdemann auch gesagt hat, sind das ganz viele Faktoren die da eben äh, zusammenfinden. Und wir, also unser Ansatz ist halt auch der, dass man eben durch, sag ich mal, irgendwo eine Transparenz in den Prozessen beim Thema Maschinen, beim Thema Geräte ähm, und auch wie es den Maschinen geht, ähm, in Richtung Disposition etc., Planung von Prozessen, dass wir da dann, sage ich mal, eine gewisse Effizienz schaffen und eben auch ja, den Mitarbeitern, sage ich mal, weil die arbeiten halt wirklich extrem, extrem hart und, und, und ähm, ähm, tragen da jeden Tag auch sehr viel Verantwortung und Risiko und dass man da, sage ich mal, ein bisschen dieses Thema zumindest irgendwo ähm, erleichtern kann. Das ist zumindest unser, unser Ziel, ja. Ja, das macht absolut Sinn. Dann würde ich auch schon sagen, vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Es hat mich sehr gefreut, äh, dass Sie, Herr Lüdemann, vor allem heute da waren und vielleicht hören wir uns bald wieder.